new topic today that is cycloalkanes. Now you can see we have already seen the alkanes. Alkanes are the straight chain while the uh, cycloalkanes are the ring compound or branched uh, or uh, chain compound we can see. So you, you can see this is a uh, al uh, cycloalkane with three membered ring, four membered ring, five membered ring, six membered ring, seven membered ring and eight membered ring. So all the dots, all the black dots you can see that is a carbon and the white dots are hydrogen attached to these. So this is the three dimensional structure of the cycloalkanes. Let us study about some cycloalkanes. They are basically a saturated hydrocarbons. That means only single bonds are pro, uh, present in cycloalkanes. When we are talking about alkanes, there is only single bond. So they are saturated hydrocarbons. They are ring or cyclic compounds. And three or more number of carbons in the ring can uh, uh, form a cycloalkane. Because less than three cannot form a cycle or a ring. So, uh, there is only single bond as we have seen. The general formula of cycloalkanes are CNH2N. Uh, IUPAC nomenclature. In IUPAC nomenclature, we all uh, write the prefix cyclo followed by the alkanes with the number of carbon. Whatever the number of carbon it, uh, it has in alkanes, we followed by that. You can uh, see in the table. This is a propane that means three carbon uh, the compound with three carbon but this is a straight one okay this is a non cyclic propane so we just if it makes a cycle agar ye cyclic form mein aa jata hai it can be called as a cyclopropane propane is the same three uh, that is three carbon and we just write the prefix cyclo similar we uh, similar way, we can write the other names also. This is butane with four number of carbon. Uh, when it becomes a cyclic, it, it is called as a cyclobutane. Now, this pentane hai with five number of carbons. So, when it becomes a cyclic material, it is called as cyclopentane. Same, similarly, we can see the cyclohexane with six remembered uh, carbon with six, six carbon in the ring, then cycloheptane with seven carbons, cyclooctane with eight, cyclononane, and like, like that, we can uh, carry forward the. Now we can see the its general formula of alkane is CnH2n. That means formula of H is two number of carbon plus two, and here this plus two gets eliminated. Okay, this plus 2, uh, nikal jata hai. this becomes 2 into C only. So, this is the general formula or you can see the IPSC name of cycloalkanes. Then, uh, let us see the preparations of some alkanes from dihalides. Simply from dihalides. Dihalides means two uh, halide groups is attached to this um, compound. And we have to remove this halide and attach a high. Uh, um, make a ring in that. So, um, we just put some sodium metal uh, or maybe some zinc in this uh, so it, it can form a cyclopropane and this reaction is called as Ruth's reaction. This is just an extension of Ruth's reaction and it is, pre uh, it is uh, prepared, it is used to prepare three or a uh, higher number of rings maybe three, four, five or six member ring can be prepared by this method. So you can see this is preparing a cyclopropane. Similarly, this compound, this could be any halide. When uh, we put a sodium metal or zinc metal in this compound, this uh, becomes a cyclobutane. This, is, uh, this acts as a catalyst and it converts the compound into a ring compound. So if we uh, take this compound, it forms a Cyclohexane. Okay, so similar way we can uh, form the cycloalkanes from dihalides. Then from cyclic ketones, from cyclic ketones also we can uh, just make some reduction. Clemenson's reduction on the cyclo uh, cyclic ketones 
so by uh, simply clemensens reduction we can add a uh, zinc amalgam and hcl acid okay hydrochloric acid and uh, zinc amalgam we add and it uh, produces the nascent hydrogen which um, reduces this compound so this double bond o gets broken down and this two hydrogen gets attached to this carbon and two other hydrogens are attached to this oxygen to form a water molecule so this is how we can form a cyclopentane then similarly we can form other uh, cycloalkanes also so this is an example of cyclohexanone cyclohexanone can also be reduced to form cyclohexane so this is the compound we are formed from cyclic ketones then from phenols from phenols we can convert again by some reduction uh, this has been redu reduced and this is a three step process basically three step process to form a cyclohexane uh, first of all we take a, cy a phenol and it is reduced in presence of nickel metal and we heat this phenol in the presence of nickel metal uh, and it forms a um, alcoholic compound and this ring this is converted into this double bond gets reduced and uh, this hydrogen gets attached with all the five carbons so five hydrogens are attached and uh, then dehydrogenation so in dehydrogenation of cyclohexanone this is a conversion that means one is double bond compound and this oh group is removed from this that means ye oh group aur yahan ka ek jo hydrogen attach hai this one hydrogen of this and one oh group gets eliminated to form a water molecule and such type of compound is formed and this compound is then again reduced with a uh, hydrogen in the form of nickel catalyst at 250 degrees celsius to form a cyclohexane so it's a three step process which converts a phenol into a cyclohexane okay then we can uh, form this from benzene also benzene is abundantly available to us so uh, benzene when heated with hydrogen gas at 200 degrees celsius this is heated with a hydrogen gas uh, in the presence of nickel metal at 200 degrees celsius so this gets benzene gets reduced to cyclohexane then uh, we have to see some of the chemical properties of um, this compound that is cyclo uh, alkenes then a first property is oxidation property so in oxidation in presence of strong oxidizing agent like uh, alkaline potassium permanganate or uh, maybe you can use concentrated nitric acid in place of this so uh, this cyclohexane can uh, undergo the ring opening ye ring opening hota hai aur this uh, ch2 gets replaced with cooh group that means carboxylic acid jo carboxylic group hai this is formed in place of this hydrogen and two carboxylic groups are attached to this to form a adipic acid so this adipic acid can be formed by this cyclohexane then the second uh, reaction is dehydrogenation reaction so dehydrogenation reaction or maybe you can see you can say this is a aromatization reaction because a simple compound non aromatic compounds are converted into a aromatic compound that is cyclohexane it's not aromatic ye aromatic nahi hota hai uh, aromatic Uh, that means uh, alternate double bond, single bond, and many property you have learned about aromatic compounds. So this is not cyclohexane is not an aromatic compound. So it uh, when all the uh, all the carbons uh, reduces one one hydrogen, एक एक hydrogen सभी में से निकल जाता है. So it becomes a double alternate double bond. So this forms a aromatic compound like benzene. Okay. So benzene could be formed. along with a platinum or palladium catalyst so it is heated with in the presence of platinum or palladium catalyst it gives a benzene molecule along with a hydrogen gas so the next one is sulfonation so cyclohexane on heating with concentrated sulfuric acid it gives hydrogenation reaction that is 
this cyclohexane is converted first into benzene and then this benzene is converted along with this concentrated sulfuric acid it converts into sulfonic acid that is benzene sulfonic acid so benzene sulfonic acid is formed that is one of the hydrogen is replaced by the sulfonic acid okay so this is the sulfonation process then we can see the chlorination process uh, by chlorination in the ring this uh, one of the hydrogen in the ring could be replaced by this chlorine group just in the presence of sunlight if we add chlorine uh, in the presence of sunlight it will give a replace this one of the hydrogen is replaced by a chlorine molecule and it gives chlorocyclopropane and similarly we can see in the uh, in the cyclohexane molecule uh, in, in this molecule also in the presence of sunlight one of this hydrogen is replaced by a chlorine group so this chlorine is attached to uh, replaced by one of the hydrogen and it forms a hydrochloric acid so similarly uh, if i was just putting a chlorine molecule in this but if i put this bromine or chlorine group in the presence of ccl4 and it carried out in a dark atmosphere that means without any light we carried out this reaction along with the ccl4 molecule that is carbon tetrachloride molecule uh, it is a ring opening reaction you can see the ring is getting opened and this uh, chlorine is attached to one of this carbon and this chlorine is attached to the other carbon so it forms one three dichloropropane molecule okay so um this is a chlorination then let us see the stability of cycloalkanes by beer strain theory ab ye beer strain theory kya hai you have seen अब हम अगर अल्केन्स या साइक्लो अल्केन्स की बात करते हैं राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लो अल्केन्स ओके तो साइक्लो अल्केन्स में कौन सा ये होता है हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप का होता है जो कार्बन होता है वो कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करता है एनी बडी कैन आंसर आइडर इट्स एस पी एस पी टू और एस पी थ्री टमोन वी हैव स्टडीड दैट कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है यस यस वेरी गुड इट्स एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन सो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में एंगल स्ट्रक्चर uh, कौन सा बनता है वॉट इज द जोमेट्री ऑफ एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था अगर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में तो कौन सा बॉन्ड uh, मतलब कौन सा जोमेट्री uh, होता है it is tetrahedral geometry remember this yes or no yes keep yes keep saying no keep talking to me so uh, when when we talking about sp3 hybridization jo carbon hota hai usme only single bonds hote hai four single bonds are there that's why it undergo sp3 hybridization and we have already studied in sp3 hybridization the कार्बन इज इन टेट्राहाइड्रल जोमेट्री अब ये टेट्राहाइड्रल जोमेट्री होता है तो बॉन्ड एंगल शुड बी वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव बॉन्ड एंगल अगर वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है अगर ये वन जीरो नाइन से कम या ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रक्चर में स्टेन आ जाता है दैट इज देर इज स्टेन सम स्टेन इज इंट्रोड्यूस इन टू द मॉलिक्यूल and that's why this molecule becomes unstable okay so let us see the example of cyclopropane agar aap ye cyclopropane dekhte hain to ye ek triangle form karta hai this is in a single plane ye ek single plane mein molecule hota hai to ye ek triangle form karta hai agar ye triangle hai सपोज तीनो भी कार्बन है तीनो भी इक्वल कार्बन है तो ऑब्वियसली uh, हरे का जो स्टेन है दैट वुड बी इक्वल सो इट इज फॉर्मिंग इक्विटोरियल ट्राइंगल वट शुड द बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस टू कार्बन ये दोनों के बीच में बॉन्ड कितना होना चाहिए 60 डिग्रीज ओके 
द बॉन्ड इज सिक्सटी डिग्री बट हम तो देख रहे हैं कि टेटा हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल शुड बी वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव बट इट्स नॉट वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव इट इज डेविएटेड टू फोर्टी नाइन डिग्री इज डिफरेंट दिस इज फोर्टी नाइन डिग्री डेविएटेड फ्रॉम दैट ऑफ वन जीरो नाइन सो इट इज मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज इट हैज अ बॉन्ड एंगल जस्ट सिक्सटी सो इट इज it is a large it has a large deviation from 109 that is its tetrahedral geometry that's why this cyclopropene is most unstable molecule it can be easily uh, converted into other compound or it can iska jo um, cyclization hai usko hum uh, is ring ko easily open kar sakte hain aap uh, jo साइक्लोहेक्सिन वगैरह है उसकी रिंग को इतना इजीली आप ओपन नहीं कर सकते इट्स अ स्टेबल रिंग बट दिस रिंग कुड बी वेरी इजीली ओपन बिकॉज इट्स अनस्टेबल कंपाउंड इसमें हाईली स्टेन्ड है बहुत स्टेन ज्यादा है इसका इसलिए इसका तो ये जो बेयर स्टेन थेरी है ये एक्सप्लेन करती है कि अगर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए एक्चुअल एंगल होना चाहिए दैट इज वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव अकॉर्डिंग टू दाइड्रोल जोमेट्री ऑफ कार्बन सो अगर ये इस एंगल से डेविएट होता है जितना ज्यादा ये डेविएट होता है उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल में स्टेन प्रोड्यूस होता है और उतना ही ज्यादा ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है सो वी कैन सी इट इज द डेविएशन इज फोर्टी नाइन डिग्रीज इन साइक्लोप्रोपेन एंड इफ यू सी अक्लोब्यूटेन इट इज अ स्क्वेर अगर स्क्वायर है तो ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है इफ इट इज हैविंग अ 90 डिग्रीज सो इट्स डेविएशन इज 19 डिग्री फ्रॉम 109 तो ये जो 19 डिग्री डेविएशन है इट इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन तो दिस इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन दिस मॉलिक्यूल इसका जो अनस्टेबिलिटी है ये कम है but that means cyclobutane is more stable than that of cyclopropane kyunki iska jo deviation hai this is less okay you should be able to answer if such question have been asked okay and if we see the uh, cyclopentane ab ye jo cyclopentane hai cyclopentane mein its degree this angle is 108 that means only 1 degree deviated from 109 so just one degree deviation to so the stain is least one so cyclopentane is more stable than that of cyclopropane and cyclobutane okay so this is uh, more stable than that of these two compounds so this stability depends upon the stain in the ring stain ring mein jitna zyada stain hai utna hi molecule unstable hai and the stain depends upon the deviation between the actual angle of tetrahedral ये एंगल से जितना डेविएटेड है उतना ही ये है ओके तो एज वी कैन सी ऑल द रिंग सिस्टम्स आर प्लेनर दीज रिंग सिस्टम्स दैट इज साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन थ्री रिंग्स दीज थ्री रिंग्स आर प्लेनर इन नेचर सो द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल्स रिजल्ट इनटू अनस्टेबल साइक्लोअल्केन्स लार्जर रिंग सिस्टम्स Involve negative stain, hence they does not exist. Uh, let us, मतलब हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं जो larger compounds है उसको हम बाद में बात करते हैं The bond angles in cyclohexene and cycloalkenes, ये जो bond angles होता है cyclohexene और higher cycloalkenes में that means more than cyclopentane. That is cyclohexane or cyclohexane octane. ये जो higher cycloalkanes होते हैं, इसमें bond angle जो होता है, this is uh, not larger than 109.5. Not larger because this is not a, a planar compound. ये planar compound नहीं होते, ये wrinkled compound होते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि boat और uh, चेयर फॉर्म में होते हैं आपने देखा होगा ना स्ट्रक्चर हमने साइक्लोहेक्सिन का पढ़ा था दिस इज इन बोट फॉर्म चेयर फॉर्म ट्विस्ट फॉर्म तो ये जो फॉर्म होता है सो दिस फॉर्म इज अकॉर्डिंग टू 109.5 डिग्री ठीक है तो इसका जो एंगल होता है इट मेंटेन्स इट्स एंगल दैट्स वेयर दे हैव अ स्टेबल कंपाउंड दे डोंट हैव स्टेन इन बिटवीन दीज इसमें इसलिए ये जो होता है दिस 
um, is a stable compounds higher alkenes are stable this uh, the ring of cyclopropane is triangle as we have seen then all the three angles are 60 degree in place of 109 and to adjust them into triangle it forms a 60 degree angle which is unstable because it has a lot of deviation so uh, let us see the stain produce an unstability of molecule is directly proportional to deviation that means jitna zyada डेविएशन uh, है उतना ही ज्यादा स्टेन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल सो लेट इस सी हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल स्टेन एंगल स्टेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ डेविएशन सो वी कैन सी हाफ ऑफ दिस डेविएशन डेविएशन से हाफ होता है दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस एंगल स्टेन सो एंगल स्टेन का ये फॉर्मूला होता है लेट इस कैलकुलेट साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेविएशन जो है दिस इज हाफ दैट इज 109.28 माइनस 60 डिग्रीज दैट मींस इसका जो एक्चुअल एंगल होता है दिस इज 60 डिग्री सो डेविएशन इज 49.28 सो व्हेन वी हाफ इट अप इट बिकम्स 24.4 और जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट करते हैं सो इट इज मोर देन 22.4 फोर ये तो ये जो है दीज आर द एंगल स्टेन अगर अगर आप देखेंगे तो साइक्लोप्रोपेन में सबसे लार्जेस्ट स्टेन है डेविएशन सबसे ज्यादा है साइक्लोब्यूटेन में उससे कम है साइक्लोपेंटेन में उससे कम है और साइक्लोहेक्न में अगर बेयर स्टेन थेरी के अकॉर्डिंग इट्स अ नेगेटिव डेविएशन ओके सो एज द डेविएशन रिड्यूस द molecule becomes more stable so deviation is maximum in cyclopropane thus it is more stable unstable compound it is minimum in cyclopropane thus it is most stable among these three compounds so positive deviation indicates inwards bending while negative deviation indicates outwards bending from the valency bond okay So let us see some of the merits and demerits of Bayer stain theory. So these are the merits of Bayer uh, stain theories. So it is uh, first of all we have to study the stability of alkenes. अब हम stability of alkenes भी इसमें uh, determine कर सकते हैं. In alkenes the bond angle is tetrahedral. जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है दैट इज 109.28 हेंस दिस डेविएशन इज गिवन बाय जीरो इसका जो डेविएशन होता है वो जीरो होता है इसमें कोई स्टेन नहीं होता देयर इज नो स्टेन इन दिस अल्केन्स दैट्स व्हाई द अल्केन्स आर मोर स्टेबल मोर स्टेबल होते हैं देन दैट ऑफ दी साइक्लो अल्केन्स ओके देन वी कैन आल्सो डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अब रिएक्टिविटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेट अस कंसीडर द बेयर थ्योरी कंसीडर द इथिलीन मॉलिक्यूल एज टू मेंबर रिंग अब टू मेंबर रिंग कैसा होगा इथिलीन मॉलिक्यूल अब यहां पे एक कार्बन है यहां पे एक कार्बन है हमने इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से लिख दिया ठीक है इस तरीके से लिख दिया तो इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर ओके यहां पे एक कार्बन है ओके okay, ये कार्बन कार्बन तो ये एक रिंग तरीके का रिंग जैसे बन जाता है सो दिस इज कंसीडरिंग द इथिलीन एज अ रिंग कंपाउंड टू मेंबर रिंग कंपाउंड विद बॉन्ड एंगल जीरो दस द डेविएशन इज गिवन बाय अब ये बॉन्ड एंगल जीरो है ओके okay, ये बॉन्ड एंगल जीरो है तो अगर हम इसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू बी फिफ्टी That means it has highest deviation. इसका deviation बहुत ज़्यादा है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इतनी molecule है, this is most unstable compound. बहुत ही unstable होता है ये compound. That's why it is highly reactive. जो unsaturated compounds होते हैं, they are highly reactive because of these deviations from the angle, which could be explained by Bayer's theory. So this could be under, easily undergo addition reaction, substitution reaction. If your reactions are there, this this could be easily undergone undergone in unsaturated compound. So um, next one is reactivity of cyclopropane and cyclobutane. <coughs> 
so the angle strain is maximum in case of cyclopropane and cyclobutane this is because this is uh, the humne uh, dekha ki angle strain jo hota hai cyclopropane cyclobutane mein bahut zyada hota hai that's why these uh, these compounds are most unstable and it can easily undergo the opening chain opening reaction so it can explain the uh, unstability of uh, unsaturated compounds as well as cyclopropane or cyclobutane but always there is a but in every theory so the but is the limitation of bs theory ab ye but kya hai ab ye limitations kya hai inhone ye chote compounds ko to explain kar diya ki jo three membered hai four membered hai five membered hai but ab ye jo bade wale compounds hai that means six membered ring uh and higher compounds they cannot be easily explained by this bayes strain theory because the uh, cyclohexane ring um iska agar hum deviation calculate karte hain isne bola hai ki har compound planar ke hisab se inhone consider kiya hai to hum dekhenge ki ye compound planar nahi hota agar hum isko planar consider karte hain to there is a more deviation bahut zyada deviation hai तो इसके हिसाब से ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए बट दिस इज नॉट सो सो दिस इज अ लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ यू कैन सी सो सेवन एंड हायर मेंबर रिंग्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड शेल बी अनस्टेबल ड्यू टू मोर डेविएशन ये जो बियर स्टेन थेरी क्या बोलता है सेवन एंड हायर मेंबर रिंग जो होता है that should be most unstable and it should be very difficult to produce agar ye uh, higher uh, unstable hai to isko produce karna easy nahi hai okay but it is not so these compound can be easily prepared okay and it is quite stable ye stable hote hai quite stable hote hai it is easy to prepare that is the bayes strain theory still fails in this Uh, and the unstability unstable compounds are difficult to produce but alkenes can be easily produced ab isne bola hai ki jo alkenes hai they are unstable compounds so it should be difficult to produce but it is not so it should be it can easily be prepared okay ye bahut easily prepare ho jate hain so this in this also this theory fails ab koi theory fail ho jati hai to koi banda dusri theory de leta hai कि भाई इस साइंटिस्ट की थ्योरी फेल हो गई तो लो मेरे तरफ से एक और नई थ्योरी तो एक और थ्योरी आ गई दैट इज द थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग नाउ दिस स्टेनलेस रिंग थ्योरी बेसिकली ये क्या करती है जो हायर अल्केन्स होते हैं दैट मीन साइक्लोहेक्सिन एंड साइक्लोपेंटेन इसके बारे में ज्यादा दीज आर कंसर्न बिकॉज द लोअर जो स्ट्रिंग्स होते हैं दे आर प्रॉपरली एक्सप्लेन बाय बियरस्टेन थ्योरी बियरस्टेन थ्योरी ने थ्री मेंबर रिंग फोर मेंबर रिंग फाइव मेंबर रिंग को एक्सप्लेन कर दिया एंड दैट वाज प्रॉपर ओके दैट वाज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस बट दे आर फेल्ड टू एक्सप्लेन द हायर मेंबर रिंग सो अब इसने अपनी थ्योरी लगाया कि भाई अब ये स्टेबल है स्टेबल है तो 109.8 डिग्री होनी चाहिए अब ये कैसे अगर प्लेनर कंपाउंड है तो ये पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स इट दिस कंपाउंड्स आर नॉट प्लेनर इससे ये हम ये कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है दैट मीन्स हायर कंपाउंड्स मोर देन फाइव मेंबर रिंग्स दैट इज सिक्स मेंबर रिंग्स सेवन एट दे आर नॉट प्लेनर कंपाउंड्स दे हैव अ लिटिल बिट क्लकर्ड कंपाउंड दैट हैज अ डेविएशन फ्रॉम अ प्लेनर कंपाउंड so the bayes strain theory could not explain the ease of formation of higher membered polyethylene and alkenes ye polyethylenes jo hote hain aur alkenes jaise ki humne dekha ki ye consider karta hai alkenes ko two membered ring se to ye agar two membered ring hai and it has highest deviation that is 54 degrees then it should be very unstable and it should be difficult to prepare but its formation is not difficult at all so this stability of cyclohexane and cyclopentane are easily explained uh, so the stainless ring was introduced by sache and more in 1918 according to this theory stability of molecules depend upon stain in the molecule stain ke hisab se hum stability decide karte hain to this stain ab isne kya bataya tha बताया था कि 
दिस कुड बी ओनली बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एंगल ये जो स्टेन होता है ये कैलकुलेट होता है बॉन्ड एंगल के हिसाब से ओनली ठीक है दिस इज द मेथड हाउ ही हैज कैलकुलेटेड द स्टेन बट इट कैन बी एस्टिमेटेड दैट स्टेन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबशन इट्स डायपोल मूवमेंट एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा एंड मेनी मोर थिंग्स ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इन सब से हम स्टेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड दैट मींस नॉट जस्ट by the angle but also by these factors the stain of the ring can be calculated the sache and more suggest that five membered and smaller rings the carbon atoms lie in single plane that's why it is postulated well by the bs theory but the six membered and higher rings uh, the carbon atom do not lie in one plane therefore the stain or angle of distortion can be calculated for such ring From base theory is not correct. मतलब जो base theory ने just angle से इसको calculate किया था, that was not correct. Okay, so the ring of six membered or more carbon can be assumed a plucked type. That means it is deviated from the planar molecule, and so the natural bond angle is maintained, and there is no stain in such molecule. That's why we can say that cyclohexane is most stable molecule, and we have seen. the cyclohexane is in plucked form plucked form means this is not planar ek planar form mein nahi hota hai balki iska jo form hota hai ye this is different from the planar we have seen uh, several structures of these cyclohexane that is it could be in chair form and it could be in boat form so these forms are other than that of the planar structure okay so this is all about the chapter